ladies and gentlemen assalamu alaikum amar besh koyekjon binokari bhai bon amake request korechen delta black housing finance corporation er share tier analysis dewar jonno ami shei somosto bhai bonder uddeshe bba share analysis ta ekhon dibo ami shurute bole rakhte chai ami kono particular share kena becha ba hold korar byapare paramorsho dina ami shudhumatro fundamental ebong technical analysis er poriprekkhite ami stock tier bortoman obostha ta ke apnader dekhanor chesta kore thaki শেয়ার কেনা বেচা বা হোল্ড করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ হয় আপনাদের নিজেদের আর শুরুতে আপনাদের সাথে আমি এই কোম্পানিটির যে আমার স্ক্রিনটাকে শেয়ার করব এবং আপনাদের কোম্পানিটির ভেরি ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলোকে দেখানোর চেষ্টা করব তারপরে আমরা চলে যাব আমাদের টেকনিক্যাল চার্টে টেকনিক্যাল চার্টটা আমাদের কি বলে সেটা দেখার চেষ্টা করব ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড এটা ফিনান্সিয়াল খাতের একটি শেয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই কোম্পানিটির যে এনভি এনভি হচ্ছে 40 টাকা 87 পয়সা এবং গত বাউন্ড সপ্তাহে যে লোয়েস্ট প্রাইস ছিল 72 টাকা 20 পয়সা এবং হাইয়েস্ট প্রাইস হলো ছিল 92 টাকা 6 60 পয়সা এবং আজকের ওপেনিং প্রাইস ছিল 75 টাকা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোজিং প্রাইস ছিল 74 টাকা 70 পয়সা তো এইখানে একটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে রিস্ক রিটার্ন ট্রেড অফ যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা স্টক যখন আমরা স্টকে পজিশন নিতে যাব তখন আমাদেরকে এই বিষয়ে খেয়াল করতে হবে যে আমার ডাউন সাইড এবং আপ সাইডটা কতটুকু আছে বা কতটুকু রিস্কের ভিতরে আমি শেয়ারটাকে কিনছি তো আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের গত 52 সপ্তাহে যে লোয়েস্ট প্রাইস ছিল আর আজকে যে প্রাইস সেই প্রাইসের প্রতিপ্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু খুব সামান্য খুব সামান্য উপরে আছি আমাদের 52 সপ্তাহে যে লোয়েস্ট প্রাইস থেকে অত্যন্ত ভালো ডিভিডেন্ড এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার যে ইপিএস ইপিএস টা কিন্তু অনেক অ্যানালাইজ ইপিএস আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ টাকা উননব্বই পয়সা অনেক ভালো ইপিএস তো এবং এই কোম্পানিটির শেয়ার হোল্ডের স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গত আজকের ভলিউমটা অনেক বেশি হয়েছে প্লাস তার আগের দিনের ভলিউম কাছাকাছি ছিল অ্যাভারেজ ভলিউমে তার পূর্ববর্তী দিনগুলোতে মোটামুটি আমাদের অ্যাভারেজ ভলিউমের কাছাকাছি আমরা ছিলাম মিক্সড অবস্থায় আমরা ছিলাম আসলে তো এখন চলে যাব আমাদের টেকনিক্যাল চার্টটা আমাদের কি বলছেন রাইট তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি ক্যান্ডেল গুলো নিয়ে একটু কথা বলি তারপরে আমরা এখানে একটা ইন্ডিকেটর প্রেস করব তার পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটর নিয়ে কথা বলার আমরা চেষ্টা করব ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্টকটির একদম যে আমরা গত বান্ন সপ্তাহে যে লোয়েস্ট লেভেলে ছিল আমরা সেই বান্ন সপ্তাহে লোয়েস্ট লেভেলে কিন্তু আমরা এসেছিলাম আর তারপর সেখান থেকে কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে সো দ্যাট ইজ আই মাস্ট ইস এ গুড গুড ইনফরমেশন ফর আস দ্যাট আমাদের ডাউন সাইডটা কিন্তু অনেক কম ডাউন সাইডটা অনেক কম বাট যেখানে আপ সাইডটা অনেক বেশি এখানে আছে তো সেটা একটা ফ্যাক্টর দেন আমরা দেখি এখানে একটা ইন্ডিকেটর প্লেস করি আমাদের এম এ ক্রসিংটাই আমরা প্লেস করি সেটা আমাদের কি বলছে সেটা দেখার চেষ্টা করি আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লম্বা টাইম এই স্টকটির লম্বা টাইম কিন্তু তার যে দুইটি যে এম এ লাইন মুভিং অ্যাভারেজ লাইনটা কিন্তু লম্বা টাইম প্রায় অলমোস্ট একসাথেই ছিল এবং আমাদের যে ক্যান্ডেল স্টিকগুলো অলমোস্ট এই দুইটি লাইনের উপর দুইটি লাইনের জাস্ট মাঝখানে মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল হুইচ ওয়াজ ভেরি ইনডিসিশন পিরিয়ড যেখানে অ্যাকোমোলেশন বলি এবং দিস ইজ এ লিটিল রেঞ্জিং জোন বা ইনডিসিশন পিরিয়ড যেখানে ইনফ্যাক্ট এখানে একটা আমরা রেঞ্জিং অবস্থার ভিতরে ছিলাম যেখান থেকে আসলে পরবর্তী ব্রেকআউটটা কোন দিকে হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছে রাইট 
তারপরে আমরা দেখেছি আমাদের মার্কেট আমাদের মার্কেট ডাউন হওয়ার কারণে ডাউনের দিকে চলে এসেছিল বাট গত কালকে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট হ্যাজ গন আপ যদিও আজকে রিজেকশন পেয়েছে প্রাইসটি প্রবাবলি যখন আমরা এ ডিভিডেন ঘোষণা যখন আমরা জানতে পেরেছি হয়তো সেইখানে তখন একটা ভালো বাই প্রেশার মনে হয় থাকার কারণে আমরা কিন্তু সামনে উপরে গিয়েছিলাম তার পরবর্তীতে যে সেলাররা স্ট্রং হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা কিন্তু নিচের দিকে চলে এসছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইনভার্টেড হ্যামার ক্রিয়েট হয়েছে ইনভার্টেড হ্যামার তো বা যেটা আমি আবার ইন্ডেক্সের মধ্যে যেটা বলবো যে যদি আমাদের এই হ্যামার এই ইন্ডেক্স এই প্যাটার্নটা যদি এখানে হতো এবং এটা যদি এখানে হতো তাহলে দ্যাট উড বি ভেরি গুড আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটা ইন্ডিকেশন হতো বাট স্টিল আই মাস এস এ গুড ইন্ডিকেশন ফর আস আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো ইন্ডিকেশন যে মাস স্টকটির ব্যাপারে এখন আমরা দেখবো যে আমাদের অন্যান্য ইন্ডিকেটরগুলো আমরা কি বলছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে আর এস ইন্ডিকেটর ট্রি থার্টি আমরা কিন্তু আমাদের যে আর এস এর যে ওভার সোল্ড যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোর থেকে কিন্তু উঠে চলে গিয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানেও আমরা একবার এই পজিশনে এসছিলাম সেখান থেকে উপরের দিকে চলে গিয়েছি তো সুতরাং আমরা সেই জায়গা থেকে ক্রস করে উপরের দিকে চলে চলে গিয়েছি সে পজিটিভ সাইন আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটা সিগন্যাল ওকে দেন আমরা চলে আসবো ম্যাগডি লাইনটা আমাদের কি বলছে ম্যাগডি লাইনটা আমাদের কাছে যদিও নেগেটিভ শো করছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে বেজ লাইনের নিচে আমরা আছি ইস্টোগ্রামগুলো নেগেটিভ ইস্টোগ্রাম এবং আমরা কিন্তু বেজ আমরা বেজ লাইনের নিচে আছি টোটাল দুইটি আমাদের ম্যাগডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইন দুটি আমাদের নিচে আছে ওকে দিস ইজ এ দিস ইজ এ শোয়িং এজ লিটল নেগেটিভ বাট এখন আমরা চলে যাব আমাদের স্টকস্টিক যে ইন্ডিকেটরটি সেটা আমাদের কি বলছে এটা কিন্তু আমাদেরকে আমরা তার যে ওভার সোল্ড জোনে ছিলাম এবং বেশ কয়েকটা দিন কয়েকটা দিন আমরা সেখানে সেখানে ছিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমরা আজকে আমাদের মুখটা দেখতে পাচ্ছি উপরের দিকে চলে গেছে এবং আমাদের মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ ইন্ডিকেশন আমাদেরকে দিচ্ছে যে সামনের দিকে এটা সামনে উপরের দিকে চলে যাবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে আমাদেরকে তো এখন আমরা এখানে আবার চলে আসবো আমরা দেখি আমাদের রেজিস্টেন্স এবং সাপোর্ট লেভেলগুলোকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তারপরে আমরা বা ইনফ্যাক্ট আমরা যে যেখানে থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের আমাদের সাপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে কারণ আমাদের ইমিডিয়েট সাপোর্ট না এটা আমাদের একটু দূরে একটু পিছনের দিকে সাপোর্ট আমাদের সাপোর্ট পিছনের দিকে সাপোর্ট থেকে আমরা এখানে যাত্রা শুরু করেছিলাম পিছনের সাপোর্ট থেকে তো সুতরাং ইমিডিয়েট যেটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টেন্স দেখতে হবে যে কোথায় আমাদের রেজিস্টেন্স বা বড় রেজিস্টেন্স কোথায় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ এখন আমরা কিন্তু সাপোর্টের উপরে আছি আমাদের সুতরাং এখন আমাদের উপরের দিকে যেহেতু আমাদের সমস্ত ইন্ডিকেটারগুলো উপরের দিকেই পজিটিভ দেখাচ্ছে সুতরাং আমরা উপরের দিকে যাওয়ার পসিবিলিটি সব থেকে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় গিয়ে রিজেকশন পেতে পারি সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে মেবি এখান দিয়ে কিছু রেজিস্টেন্স আমাদের আছে দ্যাট ইস আটাত্তর দশমিক নয় বা আটাত্তর উনআশি লেভেলে আমাদের রেজিস্টেন্স আছে তো সুতরাং ওই পর্যন্ত আমাদের একটা ফ্রি রান আছে তারপরে পরবর্তী রেজিস্টেন্স আমাদের আছে একাশি থেকে চল্লিশ পয়সা লেভেলে বিরাশি টাকা লেভেলে আমাদের রেজিস্টেন্স আছে দেন আমাদের পরবর্তী রেজিস্টেন্সগুলো কিন্তু অনেক দূরে প্রায় ছিয়াশি সাতাশি টাকা লেভেলে আমাদের রেজিস্টেন্স আছে তো সুতরাং সেই রেজিস্টেন্সগুলো আমরা একটা পর একটা রেজিস্টেন্সগুলোকে যখন আমরা ব্রেক করি তখন রেজিস্টেন্স তার আগের রেজিস্টেন্সটা আমাদের জন্য সাপোর্ট হয়ে যায় তো সুতরাং দ্যাট ইজ এ লিফ ফ্রগিং মেথড যেটাকে লিফ ফ্রগিং বলে থাকি আমরা আপনারা যদি কখনো কখনো যদি আপনারা ক্রলিং করা দেখে থাকেন সেনাবাহিনী বা অন্যান্য যে সমস্ত ফোর্স আছে এই ফোর্সে যারা ক্রলিং যে প্যাটার্নটা হয় ইনফ্যাক্ট কিন্তু স্টক মার্কেটের প্রাইসিংগুলো কিন্তু এভাবে হতে থাকে ক্রল ক্রলিং এর মতো ক্রলিং ক্রো করে কিন্তু এগিয়ে যেতে হয় যখন যেটা আমার প্রথমে আমার যেটা রেজিস্টেন্সটা ছিল আমরা যখন সেটাকে ক্রস করে ফেলি দ্যাট বিকাম আওয়ার সাপোর্ট আবার পরবর্তী রেজিস্টেন্সটা আমাদের সাপোর্ট হয়ে যায় এভাবে কিন্তু আবার যখন ফল করতে থাকি তখন একটা রেজিস্টেন্স আমাদের সাপোর্ট হিসেবে কাজ করতে থাকে পরবর্তী ওই রেজ ওইটা ব্রেক করলে পরবর্তী রেজিস্টেন্স আমাদের সাপোর্ট হিসেবে কাজ এইভাবে কিন্তু দিস ইজ দিস সময় <laughs> This will take little time to build up the price. We can take a move for a journal as per the Ichimoku cloud. But as per other indicators are concerned, connect a vector indicator the Amra. কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আমাদেরকে যে ম্যাক্সিমাম পসিবল ইন্ডিকেটর গুলো আমাদের যে কথাগুলো বলে থাকে সেই সে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা কিন্তু এই প্রেডিকশন গুলো করে থাকি বা সেই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকি তো যে সমস্ত বা বিনিয়োগকারী ভাই বোন আমাকে 
এই স্টকটির ব্যাপারে আমার অ্যানালিসিস দিতে বলেছিলেন হয়তো আপনারা এই অ্যানালিসিস থেকে আপনাদের কিছুটা গাইডলাইন আপনারা পেতে পারবেন এবং আপনাদের যে করণীয় সম্পর্কে এই করণীয় সম্পর্কে হয়তো আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যেটা সেটা আপনারা নিতে নিতে পারবেন এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের বিনিয়োগের সময় আমাদেরকে আমাদের কত কতটুকু পর্যন্ত আমি রিস্ক নিচ্ছি সেই জায়গাটা কিন্তু আমাকে দেখতে হবে প্লাস আমার রিস্ক নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু সেটা কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যে ইনভেস্টর আছেন প্রত্যেক ইনভেস্টরের কিন্তু রিস্ক নেওয়ার বা রিস্ক টলারেট করার ক্ষমতা কিন্তু সমান না তো সুতরাং সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে যার আমি আমি কতটুকু রিস্ক নিতে পারি আর আর প্লাস হচ্ছে যে আমি ইনভেস্টমেন্টটাকে ইনফ্যাক্ট আমি যেটা বলবো সবসময় বলে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্টে যদি একটা লং টাইম ইনভেস্টিং হয় লং টার্মে যদি আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই ইনভেস্টমেন্ট থেকে লস করে বেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম অনেক কম কারণ লং টাইম ইনভেস্টেড যারা থাকেন তারা নর্মালি মার্কেট থেকে লস করেন না শুধুমাত্র যারা খুব শর্ট টাইমের জন্য যারা ইনভেস্ট করে থাকেন তারপরে মোর্স যারা মনে করেন যে যারা আনকন্ট্রোল লোন যারা অ্যাভেল করে থাকেন হুইচ দে ডোন্ট হ্যাভ দি এক্সপিরিয়েন্স টু হ্যান্ডেল তারা শুধুমাত্র বিপদে পড়ে থাকেন এবং তারা আপনাদেরকে সবাইকে আমি অনুরোধ করবো প্লিজ বি এক্সপার্ট ফার্স্ট টু হ্যান্ডেল দি লোনস দেন টেক দি লোনস অ্যান্ড গো ফর ইট আর বি দি ইনভেস্টার ফর দি লং টাইম ওকে লং টাইমের জন্য ইনভেস্ট করতে হবে এবং আপনাদেরকে একটা মেজর পোর্শন অফ ইউর পোর্টফোলিও শুড বি ইন লং টার্ম বেসিস থাকতে হবে এবং উইথ দি গুড স্টকস আপনাকে থাকতে হবে এবং বাকি যেগুলো আছে বাকি হয়তো সার্টেন পোর্শন অফ ইউর ফান্ড ক্যান বি ইউজ ইউটিলাইজ দি ট্রেডিং ট্রেডিং জন্য ইউজ করতে পারি উইথ শর্ট টার্ম বেসিস আমি সেটা করতে পারি যখনই কোনো অপরচুনিটি আসলো আমি ওই অপরচুনিটিকে অ্যাভেল করলাম ওইখান থেকে কিছু প্রফিট করলাম বেরিয়ে আসলাম খুব কুইক দ্যাট হ্যাজ টু বি এ ভেরি ফর এ ভেরি ভেরি কুইক পিরিয়ড অফ টাইম হিট অ্যান্ড রান যেটাকে বলে থাকি আমরা যদি ডিফেন্সের ভাষায় যদি বলতে ইস এ হিট অ্যান্ড রান আমি জাস্ট টার্গেটটাকে খুব কুইক হিট করবো এবং সাথে সাথে পালিয়ে চলে আসবো এখান থেকে দ্যাট ইজ দ্যাট শুধু দি দ্যাট শুড বি ইউর যে এটা ট্রেডিং স্টক যেগুলো আছে প্লাস হচ্ছে যে আমি শর্ট টার্মে সেই সময় সেই সমস্ত ফান্ড দিয়ে আমি আমার ফান্ডটা ইউটিলাইজ করবো বাট ইউর মেজরিটি অব দি ইনভেস্টমেন্ট শুড বি ইন দি লং টার্ম বেসিস লং টার্ম গুড ফান্ডামেন্ট গুড ফান্ডামেন্টালস স্টকস সেখানে আপনার কিন্তু বিনিয়োগ করতে হবে অ্যাজ পার দি ফান্ডামেন্টালস এর কনসেপ্ট দিস স্টক ইজ ভেরি গুড ইন ফান্ডামেন্টালি দে আর ভেরি স্ট্রং দে আর ভেরি গুড এবং ইন দ্য ডিভিডেন্ড গিভিং অ্যাসপেক্ট বল যদি আমরা কনসিডারেশন নিতে গিস গেট ইট গিভস লট অফ গুড ভেরি গুড ডিভিডেন্ড টু দি স্টক স্টক হোল্ডার্স তো কনসিডারিং অল দ্য অ্যাসপেক্টস দিস ইজ দিস ইজ এ a uh, good stock to hold okay this decision is yours decision is yours whether uh, you choose it or not but this is a uh, as per all the all the criteria are concerned to become a good stocks that qualifies in all the aspects with this ladies and gentlemen after goshon ko dhonnobad jara apnara amar sathe chilen jara amar amar youtube channel sathe jara shomprikto achen shongjukto achen jara bibhinno shomoy apnader dhonnobad ba paramorsho dicchen amader ke apnader suggestion dicchen apnader queries gula padachhe plus apnara interest korchen bibhinno bhabe apnader shundor shundor kothar maddhome apnader shundor shundor appreciation er maddhome amra apnader apnader ke ottonto kritoggo ebong amra apnader somosto comments e amra kintu onupranit hoye thaki please continue doing it please do Uh, share the videos please subscribe the channel so that others can go to the needed of this uh, out of the channels out of these videos uh, thank you once again for joining me